Yeah, I really hope you guys like my clip kasi ang cute niya. Hi guys, my name is Kenny and welcome back. Kamusta naman kayong lahat? I really hope you're all doing well today and of course, sana din safe and happy kayo. Kung familiar kayo sa Lip Mallow line ng Happy Skin or kaya naman favorite nyo siya, Today is your lucky day kasi naglabas sila ng bagong edition and yung tawag dito is Coffee Edition. And eto nga guys, pinadala nila sa akin yung complete collection and sa video na to, isuswatch natin lahat and sasabihin ko sa inyo how I feel about all the shades and yung formula as well. Also guys, kung hindi ako nagkakamali, this is in collaboration with John Ray. Siya ata yung pumili ng mga shades. Kaya naman, if you're watching my video, John Ray, I just want to say congratulations and I'm super happy for you. I'm very sure naman na alam mo na yun kasi diba kapag nagchat-chat tayo, isa yun sa mga nagiging top natin. But anyway, ayun nga, I'm super excited na subukan tong mga shades na to and hopefully, kagaya mo, magustuhan ko din yung mga shades dito sa collection na to. Okay guys, super duper excited na akong subukan itong mga bagong lip mallow ng Happy Skin. Kaya naman, if you guys are interested to know kung maganda ba yung quality niya and yung mga shades, of course, just keep on watching. As always, I'm going to start sa mga basic info about this product and again, yung tawag sa collection na to is Coffee Edition and 6 yung shades na meron. This product retails for 549 pesos each but pwede nyo din siyang bilhin ng bundle or yung set na anim na shades for... let me check. Nakita ko na guys, so sabi dito 3,199 pesos siya kapag ka anim na shades tapos may kasama siyang free na tumbler. And ayan guys, ito yung tumbler na kasama kapag ka 6 yung shades na in-order nyo. So aside sa bundle na to, you can also get yung complete lip mallow range and 14 yung total of products na meron. Tapos yung price niya for 14 lip mallows is 6,999 pesos naman. And may kasama din siyang freebie and that is yung tumbler na pinakita ko tsaka isang leather sleeve. By the way guys, hindi ko pa atan nasasabi but this one is now available sa Lazada and i-check nyo na lang sa description box yung link ng product if you guys are planning to purchase. Hindi ko nga lang sure if this collection is limited edition kasi nung chinek ko naman yung mga info, wala nakasulat kung limited edition ba siya or permanent kaya... I'm assuming na permanent siya. So when it comes to claims ng product, it says here na fit for all skin tones, original air whip weightless formula with SPF 15, blended with coffee arabica seed oil and marshmallow extract. So dito naman sa box or sa packaging niya nakasulat na cruelty free siya. It is made in Taiwan and yung mga ingredients niya are sourced from beauty capitals like Korea, Taiwan and Japan. I almost forgot to mention but this product contains 3 ml and when it comes sa expiration niya, unfortunately, hindi nakalagay dito sa box. Packaging looks like this and kagaya sa ibang product nila and sa naunang lip mallow collection, very consistent kasi super cute and ang sarap sa mata, ang linis ng packaging niya. Sobrang cute ng front part ng packaging kasi lahat ng details na kailangan nyo about the product nakasulat. Sa likod naman, nakasulat yung mga iba pang info about the product na kailangan nyo malaman. Sa isang side naman, nakalagay yung ingredients and how to use. And then on the other side, nakalagay lang yung shade name and kung ano yung kulay ng actual product. So this is how the actual component looks like and kagaya sa box, very consistent, super cute, and ang sarap din sa mata. Actually, sa lahat ng mga lip products na meron ako, Happy Skin yung isa sa mga pinaka-favorite ko pagdating sa packaging kasi sobrang consistent nila and palagi na lang ang nice. This is one of those products na masarap i-display and ilabas kasi panigurado kapag ka nakita siya ng tao, itatanong nila kung anong brand siya kasi sobrang eye-catching and ang sleek. When it comes sa applicator, this is how it looks like and as you can see, kagaya lang siya ng ibang mga lipstick or liquid lipstick. Standard na doe foot applicator lang siya. Pagdating naman sa scent ng product, actually sobrang bango niya. Amoy coffee talaga. Mabango yung smell niya, hindi siya yung amoy chemical na product and masakit sa ilong. Which is perfect, especially if you have, you know, very sensitive na pang amoy. So before we proceed sa swatches, eto nga pala yung mga product na ginamit ko to prep my lips. So for my everyday lip balm, ang gamit ko ngayon is yung Glossier na Balm.com in Mint. Tapos, for exfoliating, ang gamit ko naman is itong BLK na Coco Crush Exfoliating Lip Scrub. First color na susubukan natin sa video na to is called Fresh Brew and according sa kanilang product description or color description, this one is a milky brown shade.
This is how the shade Fresh Brew looks like kapag ka nakalagay na siya sa lips and grabe guys, I love it. Instant fave. Sobrang close kasi ng kulay niya sa aking lip color kaya very my lips but better lang yung effect niya kapag kanilagay ko sa lips. Sobrang ganda ng kulay niya and I can see myself using or wearing this everyday kasi nga it looks very natural and ang soft lang, diba? It looks very fresh and hindi intimidating yung kulay niya. Okay na okay din to for teens and for those of you na naghahanap ng perfect for everyday na lipstick, if you have complexion like me or kaya mas maputi kayo sa akin. And actually, even if you have deeper complexion or kaya morena kayo, okay na okay din tong kulay na to kasi hindi ashy yung kulay niya kapag kanilagay sa lips dahil warm yung undertone niya. Pigmentation is really nice. It doesn't look patchy or streaky and sa aking lips, Dalawang dip lang, pero sobrang opaque na and okay na okay yung itsura niya. Also guys, to remove the product on my lips, ang gagamitin ko nga pala is itong BLK Fresh na Makeup Removing Wipes. When it comes to staying power ng product, as you can see, mabilis siyang mabura and it doesn't leave any stain. But I'm hoping na sana yung mga deeper colors medyo mag-iwan siya ng stain kasi usually ganun naman eh. Tapos guys, maglalagay lang din ako ng konting, konting foundation on top para medyo ma-neutralize yung kulay ng lips and hindi maapektuhan yung mga next colors na ilalagay natin or gagamitin. Hindi ko sure kung tama yung pagkakapronounce ko ha pero kung magkamali man ako, pasensya na po. But yung second shade na susubukan natin is called Cafe Ola. Ola? 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 I don't know! <laughs> Wait, i-check natin sa ano, YouTube, yung pag-pronounce. <laughs> so, ito na guys, nakahanap na ako and let's see. Didikit ko sa mic. Cafe Ola. <laughs> Cafe Ola pala yung pag-pronounce. So, this one naman, according sa kanilang description, is a nude brown shade. Ito naman si Cafe Ole kapag ka nakalagay na sa lips and as you can see, para siyang mas deeper and warmer version ng first color which is Fresh Brew. Kaya naman if you feel like yung first color is too light for your liking, then I suggest na dito kayo kay Cafe Ole. Na nakakaloka yung pangalan. Cafe Ole, yung piliin nyo or subukan nyo. I like this color as well kasi very flattering din yung kulay niya. It's not intimidating kasi yung pagka-orange nung ano, shade. Hindi siya yung ano eh, parang weird na kulay kwek-kwek. Saktong-sakto lang yung pagka-orangey brown ng shade and it looks nice. I don't have any negative complaints in terms of its color but personally for me, mas prefer ko pa din si Fresh Brew. Mas nagagandahan pa din ako dito. So for me overall in terms of color, this one okay lang siya. Let's just keep it that way. Personal preference ko lang naman. So ayun. Pigmentation wise, this one is nice kasi sa lips ko, two layers lang pero na-cover niya na yung buong lips and it's not patchy, it's not streaky and very even yung kulay niya. Third color na susubukan natin sa video na to is called Iced Coffee and according sa kanila, this one is a pink brown shade. This is iced coffee on the lips and for me, I love this one as well and instant fave na din. This one is a really nice shade na perfect din for everyday kasi sobrang feminine kasi nung kulay niya, diba? And tama nga yung description nila pagdating sa kulay. Nakikita ko na yung hint of pink dito sa actual shade. Dito kasi talaga sa packaging, I cannot see the pink. But ngayong nakalagay na siya sa lips, nakikita ko na na may hint of pink talaga yung kulay niya. I like this one. Gusto ko yung kulay niya. Sobrang nice. Tsaka itong kulay na to, okay na okay siyang gamitin sa kahit anong occasion kasi it's very universal. Pwede siya for prom, debut, wedding. Kung tataya kayo ng loto, pipila kayo sa bayad center or kung saan man. Magandang gamitin tong kulay na to. Okay, so this next shade na susubukan natin is called Pumpkin Spice. And sa description nila, ang shade na to is a burnt brown shade. So this is Pumpkin Spice on my lips and for me this one is just an okay shade. Not my favorite but honestly it's not the worst color naman. It's just that, I don't know, parang hindi ko feel sa akin. Tsaka parang itong shade na Pumpkin Spice, medyo close siya kay Cafe Olay. Kaya iswatch natin. Pwedeng mali ako so hindi ko rin sure. But wait, pagtabihin natin sila. Tama nga, medyo close yung kulay nila sa isa't isa. 
Etong shade na to is si Pumpkin Spice. Tapos eto naman si Cafe Ole. Ayan o, di ba tingnan nyo? Parang mas red lang ng konting-konti itong si Pumpkin Spice. But once you apply it sa lips, parang almost similar lang naman yung itsura nila. Pigmentation-wise, I don't have anything negative to say kasi... It's very opaque and it's not patchy nor streaky. So far for me, ang medyo 50-50 ako, or hindi naman 50-50, it's just that hindi ko nga preference yung color is Cafe Ole and Pumpkin Spice. Dalawa pa lang. Again guys, ha, personal preference to. So yung product or shades na hindi ko gusto, pwedeng gusto nyo. And yung gusto nyo naman, pwedeng hindi ko gusto. Fifth color na susubukan natin is called Cinnamon. And yung description nila sa color is a Blush Brown. So dito naman sa kulay na to, I'm assuming na medyo may pagka-pink din yung color niya. Kaya let's see and tingnan natin kung maganda din ba. Cinnamon looks like this and feeling ko naman, kitang kita sa aking expression, na sobrang bet na bet ko siya. I like this one guys, ang ganda ng kulay niya. Almost like an old rose yung kanyang kulay which is one of my favorite types of pink kasi ang ganda. Bagay na bagay sa kahit anong occasion and it's very flattering as well. Ito kasi yung ano eh, klase ng shade na walang pinipiling edad. Bata ka man or matanda, it looks very flattering and... Ang nice lang, di ba? Ang sweet, ang soft, ang feminine. Ang ganda niya. Honestly, nauubusan ako ng description, but sa totoo lang, sobrang bet na bet ko to. Gusto ko yung pagka-old rose ng kulay niya. Kung meron kayo mga pupunta ng formal events or kaya special occasions and nahihirapan kayong pumili ng kulay na gagamitin pagdating sa lips nyo, isa to sa marirecommend kong klase ng shade kasi talagang universal siya and bagay na bagay sa kahit anong ganap. Two dips lang na cover ko na yung aking buong lips and ang perfect, sobrang opaque ng kulay niya. I will definitely use this sa isa sa mga artista makeup looks na gagawin ko in the future kasi ang lakas maka-artista nung shade. Ayun pa pala isang nasa isip ko guys, malakas maka-artista yung kulay. Final shade na susubukan natin sa video na to is called Chai Latte and yung description ng happy skin sa kulay is mauve brown. Ito nga din pala yung deepest or darkest color. Dito sa nilang coffee edition na lip mallow line. Chai Latte looks like this on the lips and for me, I like this color as well. Initially, akala ko mas deep pa yung kulay na to kasi diba when you look at the packaging, parang almost like burgundy yung kulay niya. But kapag ka pinagtabi nyo naman, hindi ganun kalapit. Kaya ayun guys, dapat talaga huwag kayong mag-relay sa packaging kasi medyo hindi siya accurate. But in terms of color nga, maganda naman siya. I like it and it's nice. Even though medyo may pagka purple or dark na yung kulay niya, it's still very wearable and okay na okay pa din gamitin for everyday. The color is very nice and this one I feel like okay na okay siya especially sa mga evening occasions like dates or any formal events na night yung ganapan. Very flattering yung pagka mauve nung shade. Before kasi may mga na-encounter akong mauve lip color na once you apply sa lips, medyo may hint of pagka gray yung kulay niya. But this one, hindi. Talagang, alam niyo yun, kitang-kita yung pagka purple and medyo reddish nung kulay. Pigmentation wise, with this one, kailangan talaga i-layer nyo siya kasi kung one or two dips lang, Very sheer and talagang magpipick through yung kulay ng inyong lips. Also, meron ding tendency na maging patchy yung finish ng product kapag ka one layer lang. Kaya to make sure na sobrang opaque talaga, I suggest na mag 2 to 3 layers kayo. But overall, it's still a nice color. Ayun na po yung complete swatches nitong Happy Skin Lip Mallow Coffee Edition. And overall for me, masasabi ko na okay na okay and talagang perfect. For Pinay Skin Tones, yung mga shades na nilabas nila. Kitang-kita naman din siguro sa video that I enjoyed using them as well. And may mga ilang shades ako nagustuhan na definitely may i-recommend ko para sa inyo. Formula muna yung pag-usapan natin. And for me, sobrang nagustuhan ko yung formula ng product kasi very consistent lahat. And parehong-pareho yung formula niya sa mga existing nilang lip mallows. The product is very comfortable on the lips. It's not sticky and true to its claim. Very lightweight talaga siya. Again, for those of you na meron itong Happy Skin Lip Mallow or kaya nasubukan yun na siya before, same yung formula nitong Coffee Edition sa existing nilang lip mallow. And para naman sa inyo na hindi pa nasusubukan to, malapit na malapit yung formula nitong Lip Mallow sa Sunny's Face na Lip Dip. Kasi diba itong Lip Dip ng Sunny's Face, very slippery and silicone yung kanyang formula. Kaya parehong-pareho talaga dito sa lip mallow ng Happy Skin. Tsaka dito kasi sa packaging ng product, ang first sa ingredient list is dimethicone. So, dimethicone is basically silicone. And kapag ka kasi sa mga makeup or kahit anong skincare products, 
yung first ingredient sa list is yung pinakamaraming content. Kaya dito nga, since yung number one is silicone, ayun yung reason kung bakit talagang sobrang slippery or slippy nung quality or feeling nung product sa lips. If you have dry lips, okay na okay tong product na to kasi hindi siya drying. And even if you have like mga dry patches sa lips, ang na-notice ko sa kanya is hindi siya nagkikling sa mga dry patches and it still looks nice. Pagdating sa colors, I don't have any complaints kasi lahat sila sobrang flattering and I'm very sure na even if morena kayo or kaya deep yung kulay ng inyong skin, kahit ano sa mga shades na to babagay kasi lahat ng mga shades, ano sila eh? warm yung kulay. Kaya yun, you don't have to worry kasi none of these shades will look gray kapag ka nilagay sa lips. Okay na okay talaga yung kulay and perfect sa mga Asian skin. Staying power naman yung pag-usapan natin and sad to say but etong product na to is actually not long lasting. If you guys are going to eat and drink, asahan nyo ng etong product na to eh mababawasan agad siya. But the good thing about this one is kahit i-layer nyo siya, it doesn't look crumbly or alam nyo yun, parang nagbubuo-buo. Okay na okay pa din and magandang tingnan kahit i-layer nyo tong product na to after a few minutes or hours as in super fresh pa din tingnan. Downside naman tayo and again for me yung isa sa mga downside talagang nakikita ko dito sa product na to is yung expiration nga. Hindi nakasulat dito sa kanilang box. <laughs> dito sa box hindi nga nakasulat yung expiration and I feel like it would have been a lot better sana kung Ayun nga, nilagay na lang nila din dito. Ayun na lang kasi yung info na wala dito eh. And ano ba yung nangyari? Bakit hindi nila nalagay? Kinulang ba sila sa ink? Kinulang sila sa budget? Or what? Tapos nga pala dito sa actual component ng product, I feel like mas maganda din sana kung sobrang accurate and talagang close yung kulay ng pinaka-tube sa actual shade inside. Malayo kasi talaga yung kulay ng shade sa packaging niya. Sa recommendations naman tayo this time, and I have three. So for me, yung mga maire-recommend ko sa inyo is iced coffee, cinnamon, and fresh brew. Sa anim na shades na sinubukan natin, eto talaga yung nag-stand out sa akin and nakikita ko yung sarili kong ginagamit. Kaya naman, kung pareho tayo ng taste or kaya pareho tayo ng skin complexion, I'm very sure na magugustuhan nyo din tong mga kulay na to. To be honest, eto din naman tatlong shade na hindi ko na-recommend maganda sila. It's just that, hindi ko talaga preference. But of course, kung eto yung mga shades na gusto nyo, then by all means, go ahead and bilhin nyo sila. That is it for today's video. I really hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana din nakatulong yung mga swatches na ipinakita ko. If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.